హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నీలో ఆర్ట్స్ ఈరోజు అయితే మనం మన ఛానల్కి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి అయితే మాట్లాడదాం అదేంటంటే ఒక మోటార్ సైకిల్కి చోక్ ఎందుకు ఉంటుంది సో బిఎస్ సిక్స్లో వచ్చినటువంటి మోటార్ సైకిల్కి చోక్ ఎందుకు లేదు అసలు చోక్ తాలకు పని ఏంటి అసలు చోక్ అంటే ఏంటి అనే విషయం గురించి అయితే ఈ వీడియోలో బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం సో దీంట్లో ఎయిర్ ఫిల్టర్ గురించి చెప్తాను సో కంబన్షన్ ఛాంబర్ గురించి చెప్తాను చోక్ గురించి చెప్తా కార్బొరేటర్ గురించి చెప్తా ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ గురించి చెప్తా అలాగే ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ దేని ద్వారా రన్ అవుతుందో కూడా చెప్తా సో వీడియోని అయితే చివరి వరకు చూడండి ముందుగా చోక్ అంటే ఏంటి చోక్ అంటే మరింకేం కాదండి కంబన్షన్ ఛాంబర్లో ఏదైతే ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్స్ అవుద్దో సో ఆ ఎయిర్ అనేది ఉంది కదా సో ఆ ఎయిర్ని కాస్త బంధించే ఒక పరికరాన్నే చోక్ అంటారు అనమాట సో కాస్త బంధిస్తుంది అది అర్థమైంది కదా కాస్త ఎందుకు బంధిస్తుంది అంటే పూర్తి స్థాయిలో ఎయిర్ అనేది బంద్ అయిపోయింది అనుకోండి కంబన్షన్ ఛాంబర్లో ఫైరింగ్ అయితే జరగదు ఎందుకు జరగదు అని అంటే ఇది ప్రళయాగ్ని వలె దశలలను కప్పగా విష్పులింగములు వదలక వాయు సారధి అనే ఒక పద్యం మీకు తెలుసు కదా మాతృవేదన అని చెప్పేసి టెన్త్ క్లాస్లో మనకు అప్పుడు ఉండేది వదలక వాయు సారధి అంటే అగ్నిని వాయు సారధి అని కూడా అంటారు అంటే వాయువు లేకపోతే అగ్ని లేదు సో అగ్ని లేకపోతే అగ్ని అంటే ఫైర్ ఫైర్ జరగపోతే కంబన్షన్ ఛాంబర్లో పిస్టన్ పైకి కిందకి కదిలే అవకాశము ఉండదు సో పూర్తి స్థాయిలో ఎయిర్ బంద్ అయిపోయింది అంటే చోక్ కనుక పూర్తి స్థాయిలో ఎయిర్ని బంద్ చేసింది అనుకోండి సో కంబన్షన్ ఛాంబర్లో ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ అయితే వెళ్ళకపోతే సో ఫైర్ అయితే జరగదు కాబట్టి కొంత ఎయిర్ని మాత్రమే బంద్ చేసే పరికరాన్ని చోక్ అంటారు అనమాట సో ఈ చోక్ అనేది బిఏ సిక్స్లో ఎందుకు లేదు సో చోక్ అనేది కార్బొరేటర్లో ఉండేటటువంటి ఒక పార్ట్ అనమాట సో ఈ వీడియోలో చూడండి నా టీవీఎస్ స్టార్ సిటీ ప్లస్కి ఏ విధంగా చోక్ తాలు కనెక్షన్ ఇచ్చారో సో కింద అయితే మనకి కార్బొరేటర్ దగ్గర చోక్ని ఆన్ చేసే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి పైనుంచి ఒక కేబుల్ ద్వారా చోక్ కనెక్షన్ అయితే కార్బొరేటర్కి ఇవ్వడం మీరు చూశారు కదా అయితే ఇప్పుడు చోక్ అనేది కార్బొరేటర్లో ఒక భాగం అని మనకు తెలిసింది బిఎస్ సిక్స్లో చోక్ ఎందుకు లేదు బిఎస్ సిక్స్లో కార్బొరేటర్ లేదు కాబట్టి చోక్ లేదనమాట సో బిఎస్ సిక్స్లో కార్బొరేటర్ ఎందుకు లేదు బిఎస్ సిక్స్లో ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ అనేది ఉంది ఈ ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ అనేది ఈసీయూ ద్వారా ఆపరేట్ చేయబడుతుంది సో బిఎస్ సిక్స్లో మరి ఎయిర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది అనేసి అంటే డైరెక్ట్గా ఎయిర్ ఛాంబర్ నుంచి అయితే ఎయిర్ కంబన్షన్ ఛాంబర్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది సో అందుకని చెప్పేసి బిఎస్ సిక్స్లు ఇచ్చినటువంటి ఎయిర్ ఫిల్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కట్టు దిట్టమైన భద్రతా చర్యలు అయితే చేపట్టారనమాట ప్యూర్ ఎయిర్ డైరెక్ట్గా కంబన్షన్ ఛాంబర్లోకి వెళ్ళి ఫైర్ జరిగే సిస్టమ్ అయితే బిఎస్ సిక్స్లో మనకుంది సో ఎయిర్ అనేది డైరెక్ట్గా కంబన్షన్ ఛాంబర్లోకి వెళ్ళడానికి ఎవరైనా సరే తోస్తున్నారా సో తొయ్యకుండా ఎయిర్ అనేది ఎందుకు వెళ్తుంది అని అంటే కంబన్షన్ ఛాంబర్లో పిస్టన్ అనేది పైకి కింద కదులుతుంది కదా సో పిస్టన్ అనేది కిందకి వెళ్ళేటప్పుడు దాని దగ్గరికి ఏది వస్తే దాని లాక్ ఉంటుంది అనమాట సో పిస్టన్ అనేది కిందకి వెళ్ళేటప్పుడు దాని దగ్గరికి ఏంటి ఏంటి కనెక్షన్ ఉంటుంది ఎయిర్ కనెక్షన్ ఉంటుంది ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ ద్వారా ఫ్యూల్ వెళ్ళేటటువంటి కనెక్షన్ ఉంటుంది మరి ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ ద్వారా ఫ్యూల్ ఎప్పుడు వెళ్తుంది అనేసి అంటే సో అక్కడ ఎంత ఫ్యూయల్ కావాలో కంబన్షన్ ఛాంబర్లో ఫైర్ జరగని ఎయిర్ వచ్చి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఎంత ఫ్యూయల్ కావాలో అంత ఫ్యూయల్ని ఈసీఏ ద్వారా ఆపరేట్ చేయబడుతున్నటువంటి ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ ఏదైతే ఉందో అది అందిస్తుంది అనమాట కంబన్షన్ ఛాంబర్లోకి సో కంబన్షన్ ఛాంబర్లో పిస్టన్ అనేది కిందకి ఎలా వచ్చేటప్పుడు దానికి ఏం కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది ఎయిర్ ఛాంబర్ నుంచి ఒక పైప్ అయితే కంబన్షన్ ఛాంబర్ కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది సో అప్పుడు దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి ఎయిర్ని కిందకి లాక్ ఉంటుంది అండి వ్యాక్యూమ్ అనేది పిస్టనే క్రియేట్ చేసుకుంటుంది అర్థమవుతుంది కదా సో ఈ విధంగా మనకి కంబన్షన్ ఛాంబర్లోకి ఎయిర్ అనేది ఎంటర్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ మనకి చోక్ అనేది ఎందుకు లేదు అనేసి అంటే ఎయిర్ ఎంత వెళ్ళాలి కంబన్షన్ ఛాంబర్లోకి ఫ్యూయల్ ఎంత వెళ్ళాలి అనేది కార్బొరేటర్ వ్యవస్థలో అయితే మనిషి సెట్ చేసేవాడు అనమాట ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రేషియో అనేది అయితే ఇక్కడ ఏంటి ఆల్రెడీ ఈసీ అనేది ఒకటి ఉంది కదా కంప్యూటర్ ద్వారా ప్రోగ్రామింగ్ చేయబడినటువంటి డివైస్ ఏదైతే ఉందో అది ఎయిర్ ఎంత వెళ్ళాలి అంత పంపిస్తుంది ఫ్యూయల్ ఎంత వెళ్ళాలి అంత పంపిస్తుంది కాబట్టి మనకు అక్కడ బిఎస్ సిక్స్లో చోక్ అవసరం అయితే లేదు లేకపోతే కార్బొరేటర్లో చోక్ ఎందుకు ఉంది అనేసి అంటే కార్బొరేటర్ దగ్గరికి రెండు కనెక్షన్లు ఉంటాయి అనమాట ఒకటి ఎయిర్ కనెక్షన్ రెండోది ఫ్యూయల్ కనెక్షన్ సో ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ నుంచి ఫ్యూయల్ తీసుకుంటుంది ఎయిర్ ఛాంబర్ నుంచి ఎయిర్ తీసుకుంటుంది సో రెండింటిని మిక్స్ చేసి కార్బొరేటర్ అనేది కంబన్షన్ ఛాంబర్లోకి ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ని ఫోర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఇస్టు వన్ రేషియోలో కాకపోయినా ఏ రేషియోలో అయినా సరే అది పంపించేస్తుంది ఫోర్టీన్ పాయింట్ సె
ఎయిర్కి బదులు కూడా ఫ్యూలే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో అప్పుడు మీరు చోక్ ఆన్ చేయకపోయినా సరే రిచ్ మిక్సర్ వెళ్ళిపోతుంటుంది అప్పుడు కూడా మీకు మైలేజ్ రాదు కాబట్టి కాబట్టి మీ మోటార్ సైకిల్ మంచి మైలేజ్ రావాలంటే ఎయిర్ ఫిల్టర్ అనేది క్లీన్ చేయాలి సో ఎయిర్ ఫిల్టర్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో అది కార్పొరేటర్ దగ్గర పెట్రోల్తో మిలితం అవుతుంది అనమాట ఆ ఎయిర్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఒత్తిడి ద్వారానే మనకి కార్పొరేటర్లో ఉన్నటువంటి ఫ్యూల్ కూడా ముందుకు కదులుతుంది అర్థమవుతుంది కదా సో ఇప్పుడు మనకి ఎయిర్ అనేది కాస్త తగ్గించాం అనుకోండి ఫ్యూల్ అనేది ఎక్కువ వెళ్తుంది ఏ సందర్భంలో అవసరం అవుతుంది అండి ఇంజిన్ అనేది నైట్ అంతా కూడా ఆగిపోయి ఉండిపోయేటప్పుడు మార్నింగ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి కాస్త శక్తి ఎక్కువ అవసరం అనమాట ఇంజిన్ అనేది పూర్తిగా చల్లబడిపోయినప్పుడు సో శక్తి కావాలంటే కాస్త ఎడిషనల్ ఎనర్జీ ఎడిషనల్ హీట్ అనేది జనరేట్ కావాలి ఈ ఫోర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఈస్ట్ వన్ రేషియోలోన ఎగ్జాక్ట్ పంపించాం అనుకోండి ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్సర్ అనేది కంబన్షన్ ఛాంబర్లోకి సో ఎడిషనల్ హీట్ ఏదైతే అవసరమో దానికి కావాల్సినటువంటి ఫ్యూయల్ అయితే అక్కడ దానికి దొరకదు అనమాట దొరకనప్పుడు బండి మనకి స్టార్ట్ అవ్వదు అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము చోక్ ఇస్తాం చోక్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎయిర్ కాస్త తక్కువ వెళ్తుంది ఫ్యూయల్ కాస్త ఎక్కువ వెళ్తుంది కంబన్షన్ ఛాంబర్లో పెట్రోల్ అనేది ఎక్కువగా ఫైర్ జరుగుతుంది అనమాట అప్పుడు మనకి ఎడిషనల్ ఎనర్జీ అనేది ఇంజిన్కి అందుతుంది అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది చోక్ తాలక్ పనితనం అదే మనకి ఫ్యూల్ ఇంజెక్టర్ అనేటువంటి మోటార్ సైకిల్ ఏమవుతుంది బండి కూలింగ్లో ఉందనుకోండి దానికి తగ్గి ఫ్యూల్ పంపిస్తుంది అదే బండి హీట్లో ఉందనుకోండి దానికి తగ్గి ఫ్యూల్ పంపిస్తుంది అర్థమవుతుంది కదా సో ఈ విధంగా మనకి చోక్ అనేది కార్బొరేటర్ వేరియంట్లోనే అవసరము అది కూడా ఇంజిన్ బాగా కూల్ అయిపోయినప్పుడు దానికి ఎడిషనల్ ఫ్యూల్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు కాస్త ఎయిర్ని బంధించడానికి చోక్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట కార్పొరేటర్ సిస్టంలో సో ఇకపోతే చాలామందికి ఒక అపోహ ఉంటుంది అనమాట అదేంటంటే ఈ చోక్ అనేది బండిలో పెట్రోల్ పూర్తిగా అయిపోయేటప్పుడు రెండు మూడు కిలోమీటర్లు వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడే ఒకటి పరికరం అని ఒక డౌట్ అయితే ఉంటుంది అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అసలు చోక్కి రెండు మూడు కిలోమీటర్లు బండి ముందుకు వెళ్ళడానికి సంబంధం ఏంటి అని అంటే చెప్తా మీకు చెప్పాను కదా ఈ పిస్టన్ అనేది కిందకి వెళ్ళేటప్పుడు దాని దగ్గరికి ఏది వస్తే దాన్ని తీసుకుంటుందని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఫ్యూల్ ట్యాంక్లో అడుగో మడుగో మనం ఇలా బండి గులకరించేటప్పుడు ఎంతో అంత పెట్రోల్ ఉంటుంది మీరు ఎంత పూర్తిగా అయిపోయిందని అనుకునేటప్పుడు చోకిస్తే వెళ్తుంది కదా దానికంటే ముందు ఫ్యూల్ ట్యాంక్లో కొంచెం పెట్రోల్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా పెట్రోల్ ఉండేటప్పుడు ఏం జరుగుద్దంటే మీరు ఎయిర్ని బంధించారనుకోండి సో ఎయిర్ని బంధించడం అంటే పాక్షికంగా అంటే కాస్త తక్కువ స్థాయిలో ఎయిర్ని బంధించారనుకోండి సో బంధించినప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఎక్ అక్కడ ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ని అయినా సరే తీసుకొని వచ్చి మొత్తానికి కంబన్షన్ ఛాంబర్లో ఆ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మిక్చర్ ఏదైతే ఉందో అది ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి పిస్టన్ ఏం చేస్తుందంటే కిందకి ఇలాగ వ్యాక్యూమ్ జనరేట్ చేస్తుంది కదా పిస్టన్ కిందకి వెళ్తుంది కదా మనం స్టార్ట్ చేయగానే పిస్టన్ కిందకి వెళ్తుంది కదా సో పిస్టన్ కిందకి వెళ్ళేటప్పుడు దాని దగ్గరికి ఏది వస్తే దాన్ని లాగేసుకుంటుంది అనమాట మనం ఎయిర్ని బంద్ చేయడం వల్ల ఏమవుద్దంటే ట్యాంక్లో ఉన్నటువంటి ఎంతో అంత ఫ్యూల్ ఏదైతే ఉందో అది సో కార్బొరేటర్ ద్వారా మనం చోక్ బంద్ చేయడం వల్ల తక్కువ ఎయిర్ వస్తుంది కదా సో కొంచెం ఎక్కువ ఫ్యూల్ అనేది కంబన్షన్ ఛాంబర్లోనికి వెళ్ళి ఫైర్ జరుగుతుంది అనమాట అర్థమవుతుంది కదా సో ఇలా ఫైర్ జరగడం వల్ల మన బండి నార్మల్గా ఉండే ఆర్పిఎం కంటే చోక్ ఇచ్చిన తర్వాత వచ్చే ఆర్పిఎం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకు చోక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆర్పిఎం ఉన్నట్టుండి పెరిగిపోద్ది అని అంటే అదే మనం అక్కడ ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రేషియో అనేది రిచ్ మిక్చర్ పంపించేస్తున్నాం అనమాట రిచ్ మిక్చర్ పంపించడం వల్ల ఏమవుతుంది ఫ్యూయల్ ఎక్కువ అవుతుంది ఎడిషనల్ ఎనర్జీ బండికి వస్తుంది సో ఎడిషనల్గా ఎనర్జీ ఇచ్చేటప్పుడు మనకి అది ఏమవుద్దంటే ఇంకా ఎక్కువ ఫాస్ట్గా పిస్టన్ అనేది పనిచేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో అధికంగా చోక్ ఇచ్చి బండి నడపడం వలన మైలేజ్ కూడా పడిపోతుంది ఎందుకంటే ఎయిర్ని తక్కువ పంపించి ఫ్యూయల్ని ఎక్కువ పంపించేస్తున్నాం కాబట్టి మైలేజ్ అయితే బండి ఇవ్వదు సో అర్థమైంది కదా బిఎస్ సిక్స్లో ఉన్నటువంటి మోటార్ సైకిల్స్కి చోక్ అనేది అవసరమే లేనటువంటి పరికరం ఎందుకంటే బండి ఏ కండిషన్లో ఉందో దాన్ని బట్టి ఫ్యూయల్ బండి ఏ కండిషన్లో ఉందో దాన్ని బట్టి ఎయిరు పంపించే కార్యక్రమం అంతా కూడా మనకి ఈసీయూ చూసుకుంటుంది అనమాట సో ఈసీయూ సక్రమంగా పనిచేసినంత వరకు మనకి చోక్ అనేది అవసరం లేదు అసలు చోక్ అనేది కార్పొరేటర్లోని ఒక భాగం కాబట్టి బిఎస్ సిక్స్లో కార్పొరేటర్ ఉండదు కాబట్టి సో చోక్ అనేది బిఎస్ సిక్స్లో ఉండదు అయితే ఇంకా చాలామందికి ఇంకో డౌట్ ఉంటుంది అనమాట సో బిఎస్ సిక్స్ వాహనాల్లో బిఎస్ ఫోర్ పెట్రోల్ కొట్టించొచ్చా బిఎస్ ఫోర్ వాహనాల్లో బిఎస్ సిక్స్ పెట్రోల్ కొట్టించొచ్చా అని చెప్పేసి ఒక డౌట్ ఉంటుంది ఏ బండిలో
చేస్తుంది ఇటువంటి మంచి మంచి కాన్సెప్ట్లు అయితే మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం సో ఈ వీడియో అయితే ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం నీలు ఆర్ట్స్ ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అందరికి నమస